മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവിലെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അധികവും ഈ കോൺസ്റ്റൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഏതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതും പിന്നെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതലായിട്ടും ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സാമിന് വരൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സസൈസിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സാമിന് വരൽ പക്ഷെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഓൾജിബ്രിക്കലി അല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി നോക്കൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവിലെ പ്രോബ്ലം വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഫോർ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഗിവൺ ബിലോ ചെക്ക് വെദർ ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ സെക്കൻഡ് ഫോർ പ്രപ്പോഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി ഫസ്റ്റ് കേസ് പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഫൈവ് കേസസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസ് അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്ററും അതുപോലെ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇത് പ്രപ്പോഷണൽ ആണോ അങ്ങനെ പ്രപ്പോഷണൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ടു റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫിക്സഡ് ഫോമുലയാണ് ടു പൈ ആർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആറ് മാറും ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ടു പൈ ഈസ് ടു വൺ വരും അതായത് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ടു റേഡിയസ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടോ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വീണ്ടും ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേരി ചെയ്യുന്നത് ഈ ആറാണ് മാറ്റം വരുന്നത് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇതിലില്ല അതിനാൽ ഇതെന്താണ് പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടു പൈ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് ആർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ വന്നു ഓക്കെ ഇനി ആർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ വന്നു ഓക്കെ ആർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ പി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് പൈ വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റേഷ്യോ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വൺ അല്ലേ വൺ ഈസ് ടു ടു ഇതാ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഞാൻ എടുക്കാം ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ടു ആർ ടു പൈ ഈസ് ടു വൺ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ നോക്കി പെരിമീറ്റർ ഈസ് ടു ആർ അത് പെരിമീറ്റർ ഫോർ പൈ ഈസ് ടു ടു ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ ടു പൈ ഈസ് ടു വൺ വന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ടു ആർ ഇനി തേർഡ് കേസ് നോക്കൂ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ടു ആർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പൈ ഈസ് ടു ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു പൈ ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ ആ റേഷ്യു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫിക്സഡ് ആണ് വേരി ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എളുപ്പത്തിന് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ടു റേഡിയസ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഈസ് ടു ആർ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് കേസ് ഉണ്ട് ഏരിയ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഏരിയ ഏരിയ പിന്നെ റേഡിയസ് ഏരിയയും റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ ഈസ് ടു ആർ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ആർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എ ഈസ് ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറും ആറും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ പൈ ആർ ഈസ് ടു വൺ വരും അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും എന്താവില്ല പ്രപ്പോഷണൽ ആവില്ല കാരണം ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരും അല്ലേ ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ
അപ്പം എ ഈസ് ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പൈ ഈസ് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ ടുവും ടുവും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ എ ഈസ് ടു ആർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഈസ് ടു വൺ ഇവിടെ കിട്ടിയേക്ക് നോക്കൂ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേര് ചെയ്യും ഇനി ഇത് നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക എ ഈസ് ടു ആർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ പൈ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ എ ഈസ് ടു ആർ എന്താ ഫോർ പൈ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടല്ല പോകുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഇതാ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ വേണ്ടോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാത്തത് ഇവിടെ വരാത്തത് ആർ അവിടെ കട്ടായി പോയി കണ്ടോ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ആ ഫിക്സഡ് നമ്പർ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വേരിയബിൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും കൂടി ഇവിടെ വന്നു അത് കാരണം ഇത് നോ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അതായത് പ്രൊപ്പോഷണൽ അല്ല അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇല്ല കെ ഇല്ല അതിൽ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് തേർഡ് കേസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് ഓഫ് എ സെർക്കുലർ റിങ് മൂവിങ് എലോങ് എ ലൈൻ ഒരു സെർക്കുലർ റിങ് ഒരു ലൈൻ ലൈനിലൂടെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സർക്കുലർ റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഒരു ഒരേ സർക്കുലർ റിംഗ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർക്കുലർ റിങ്ങിന് ഈ ലൈനിൽ എത്ര ലെങ്ത് എടുത്തു അതേ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സർക്കുലർ റിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ലൈനിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി ഇവിടെ വരെ കവർ ചെയ്തേന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണോ ഇത് ഡി ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഇവിടെയും കവർ ചെയ്യുക ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കവർ ചെയ്യുക നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് റേഷ്യോ പിന്നെ ഈ സർക്കുലർ റിംഗ് ഒരു സർക്കുലർ റിംഗിൻ്റെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുൾ കവർ ചെയ്തെത്തുന്ന എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടു പൈ ആറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പെരിമീറ്ററിനെയാണ് അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് സർക്കംഫ്രൻസിനെയാണ് അപ്പം ഈ സർക്കംഫ്രൻസ് സെയിം സർക്കിളായ കാരണം എപ്പോഴും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ടു ഇപ്പോൾ ഇതിനെ സർക്കംഫ്രൻസ് കൊടുക്കാം ഡി ഈസ് ടു സി ഇത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം മൂവ് ചെയ്താൽ ഒരു കണ്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ടു പൈ ആറാണ് ഒരു റോളും കൂടി കവർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ ടു ടു പൈ ആറാണ് കിട്ടുക ശരിയല്ലേ അപ്പം ടു ടു പൈ ആർ ഇനി തേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് റോളിങ്ങിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ത്രീ പൈ ആർ ആ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീയും ഇവിടെ ത്രീയും ഇത് ടൂവും ടൂവും ഇവിടെ വണ്ണും വണ്ണും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്താ വരുന്നത് ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റാണ് നോക്കി ഈ പറയുന്ന സാധനം എത്ര പ്രാവശ്യം റോൾ ചെയ്തോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കയറി അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് റോളി അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടു പൈ ആർ ആ വരിക ത്രീയും ത്രീയും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അല്ലേ ഇവിടെ ടു പൈ ആർ ഏ ടു പൈ ആർ ഇവിടെയും ടു പൈ ആർ കണ്ടോ ഇവിടെയും ടു പൈ ആർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ടു പൈ ആർ ആണ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം അതാണ് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഇൻ എ ഇയർ ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ എ സ്കീം ഇൻ വിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി അപ്പോൾ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഐ ഈക്വൾ ടു പി എൻ ആർ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഐ ഈക്വൾ ടു ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് ഓരോന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സ്കീമിൽ ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ അത് റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണോ ഐ ഈക്വ
ട്വൻറ്റി ആറാണ് എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ കണ്ടോ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫിക്സഡ് ഇതാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് അവിടുത്തെ ഫിക്സഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇനി ത്രീ തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി ആറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പോഡ് ഇൻ ടു എ ഹോളോ പ്രിസം ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ദ വോളിയം ഓഫ് എ വാട്ടർ പോഡ് ഇൻ ടു എ ഹോളോ പ്രിസം ഏത് പ്രിസം വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പ്രിസം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പ്രിസം എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രിസം എടുക്കാം ഇത് ഏത് പ്രിസം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് ഹോളോ പ്രിസമാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മുഗൾ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രിസമാണ് അതിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോളിയം വോളിയവും എന്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഹൈറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ വോളിയവും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വോളിയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് ഇതിൽ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് ഇതിലെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് ഏതിലാണെങ്കിലും ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഹൈറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരാത്തത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിസ ഇത്രയും ഉയരമുണ്ട് ഹൈറ്റ് വലുതാണ് ആ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ ആ ഹൈറ്റിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ഹൈറ്റിൽ എത്രത്തോളം വാട്ടർ ലെവൽ ഉണ്ട് എന്നതനുസരിച്ച് വോളിയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ബേസ് ഏരിയയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരില്ല ഇത് സിലിണ്ടറാണ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് വോളിയം മാറും സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസ് ഇത് തന്നെയാണ് ബേസിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല ബേസ് സെയിം ബേസാണ് കണ്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് സെയിമാണ് ഈ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വോളിയം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കണ്ടോ ഇവിടെ എച്ച് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എപ്പോഴും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷനിൽ എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാരണം വോളിയം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അതായത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് എന്ത് ദ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പോഡ് ഇൻ ടു എ ഹോളോ പ്രിസം ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഹോളോ പ്രിസമാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെയും വോളിയത്തിനെയും നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ ഫിക്സഡ് ഈ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബേസ് ഏരിയ ആണ് ബേസ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് റെയിൻഫോൾ ദ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഫോളിംഗ് ഇൻ ഈച്ച് സ്ക്വയർ മീറ്റർ മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ഈക്വൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഫോളിംഗ് ഇൻ എ റീജിയൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജിയൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഫോളിംഗ് ഇൻ എ റീജിയൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജിയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ എത്ര വോളിയം ഉണ്ട് കെ വോളിയം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കെ വോളിയം എടുത്തു ഇനി ഞാൻ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ഇതെടുക്കുകയാണ് ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ അപ്പം ഇതും 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 എന്തുണ്ട് കെ പ്ലസ് കെ ടു കെ വോളിയം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കെ അപ്പോൾ ഇനി ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക്
പോളിയോം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കെപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ആണ് അല്ലേ കെ അല്ലേ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ വോളിയമാണ് അല്ലേ വോളിയം വോളിയം ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജിയൻ കണ്ട ഏരിയ ഓഫ് ദ റീജിയൺ ആണ് നമുക്ക് പ്രപ്പോഷണലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോളിയം ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്കറിയാം ബേസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വോ അപ്പോൾ വോളിയം ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബേസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റാണ് അപ്പോൾ വോളിയം ബൈ ഹൈറ്റ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എപ്പോഴും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ബേസ് ഏരിയ ആയിരിക്കും ബേസ് ഏരിയയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണോ എന്നറിയുന്നത് ബേസ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ത്രീ ആണ് ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി ബേസ് ഏരിയ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതനുസരിച്ച് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ബേസ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ കളക്റ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ്ഡ് ഹോളോ പ്രിസംസ് കെപ്റ്റ് നിയർ വൺ അനദർ ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോളോ പ്രിസംസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലായിക്കോട്ടെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ ഇതൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ഹോളോ പ്രിസംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ട്രാങ്കുലർ ബേസിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ഹോളോ പ്രിസംസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രിസംസിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലാണ് നമുക്ക് ബേസുകളുള്ളത് അപ്പോൾ ബേസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസ് എന്തായിരിക്കും ബേസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബേസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സാണ് അപ്പോൾ വോളിയം ഈസ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വോളിയമോ വോളിയം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ വോ വോളിയം ഓഫ് ദ വാട്ടർ കളക്റ്റഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വോളിയം ഓഫ് ദ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഹൈറ്റിനും എന്ത് വരും ഡിഫറൻസ് വരും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബേസ് ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റാണ് അല്ലേ ഹൈറ്റാണ് നമുക്ക് അതായത് വോളിയം ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു ഹൈറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏരിയയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരും ഏരിയയ്ക്ക് ഏരിയ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഏരിയയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരും ഏരിയയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരണതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വോളിയത്തിന് വ്യത്യാസം വരും ഹൈറ്റിന് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വോളിയത്തിനെയും ഏരിയയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വോളിയം ബൈ ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹൈറ്റ് അവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മാറ്റം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കാം ഇവിടെ ഹൈറ്റാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റുകൾ ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഈ വെയ്റ്റ് ഈസ് സസ്പെൻഡഡ് ബൈ എ സ്പ്രിങ് ദ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ വെയ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് വെയ്റ്റ് ഓൺ ദ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ആണ് ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സ്പ്രിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതേൽ ഒരു വൺ കെ ജി വെയ്റ്റ് ഞാൻ ഇടുകയാണ് വൺ കെ ജി വെയ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇത്തിരി വലിയും അല്ലേ വലിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇതാണ് വൺ കെ ജി വെയ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇത് വൺ കെ ജി വെയ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി
ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു മാർക്ക് വെയ്റ്റ് ഓൺ ദ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ വെയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഇപ്പോൾ വൺ കെ ജി ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം വൺ കെ ജി ആണെങ്കിൽ ടൂ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതാണെങ്കിൽ ഫോർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതാണെങ്കിൽ സിക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻ്റ് വൺ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ണിനും ടൂവിൻ്റെയും ഇടയിൽ സ്പ്രിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ വണ്ണിനും ടൂവിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമുക്ക് കണ്ട ഇത് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇത് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എടുക്കാം ഇനി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എടുക്കാം ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എങ്ങനെ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്തിന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺ കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ കിലോഗ്രാമും ഒരു നൂറ് ഗ്രാമും അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു കിലോഗ്രാമും ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമും കൂടി അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ കിലോഗ്രാമും ഒരു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമും ഇതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ബാലൻസിൻ്റെ ഈ മാർക്കിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതായത് വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയിൽ ഇത് വൺ കെ ജി ടു കെ ജി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ടു കെ ജി ടു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫോർ എക്സ്റ്റൻഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെയ്റ്റ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ആ മാർക്കിങ് വരിക അത്രയും മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഇത് മിക്കവാറും എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളൊരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് നോക്കൂ ആ രീതിയിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ആംഗിൾ ഷോൺ ബിലോ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ സ്ലാൻഡ് ലൈൻ ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ വേർടെക്സ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ചേഞ്ചസ് ദ ആംഗിൾ ഫ്രം ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഹൈറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ലൈൻ അതേപോലെ ഒരു ആംഗിൾ സ്ലാൻഡ്രഡ് ലൈനും തന്നേക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുകയാണ് ഇത്ര ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഇതൊരു കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് എ ബി സി എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് ഡി ഇത് ഇ ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിള് ഇപ്പം ഈ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷനും ഈ പോർഷനും ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബിയും എ സിയും പ്രൊപ്പോഷണലാണ് ഇവിടെ എ ഇയും എ ഡിയും പ്രൊപ്പോഷണലാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചാൽ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരുന്ന പോയിൻറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ് വൈ എന്നെടുത്തു ഇത് ഞാൻ പി ക്യു എന്നെടുത്തു അപ്പം എ ക്യുവിന് പ്രൊപ്പോഷണലാണ് എ പി അതേപോലെ എ എക്സിന് പ്രൊപ്പോഷണലാണ് എ വൈ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും പ്രൊപ്പോഷണലാണ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ആംഗിൾ എടുത്തു ഈ ആംഗിൾ എടുത്തു ഏത് ട്രയാങ്കിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇയും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ കോമൺ ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ടും അപ്പോൾ ടു ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഐ ബി സി ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ട്രാങ്കിൾ
നോക്കൂ കേട്ടോ പ്രപ്പോഷണലാണ് ഇത് രണ്ടും കേട്ടോ എ ബിക്ക് എ സിയും പ്രപ്പോഷണലാണ് എ ഡിക്ക് എ ഇ കണ്ടോ പ്രപ്പോഷണലാണ് ഇനി ഇതിന് പകരം ഞാൻ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കോ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി പിന്നെ ട്രയാങ്കിൾ എ വൈ എക്സ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് എടുത്തതെങ്കിലോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും പ്രപ്പോഷണലായിരിക്കും എ ബി സി എ ക്യു അല്ലെങ്കിൽ എ വൈ എക്സ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ് എഴുതാൻ പറ്റും എ ബി ബൈ എ വൈ എന്ന് എഴുതാം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ സി ബൈ എ എക്സ് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് എഴുതുന്നു എ ബി ബൈ എ സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ വൈ ബൈ എ എക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ എ ബി ബൈ എ സി ഇത് തന്നെ എ ബി ബൈ എ സി എന്തിന് ഈക്വലാ എ വൈ ബൈ എ എക്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു എ ബി ബൈ എ സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബൈ എ ഇ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ വൈ ബൈ എ എക്സ് കേട്ടോ എ വൈ ബൈ എ എക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈനെയും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി ബൈ എ സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എ വൈ അല്ലേ എ വൈ ബൈ എന്തായിരിക്കും എ എക്സ് ഇനി എ ക്യു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതാ വരികയെന്ന് എ ക്യു ബൈ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വരിക എ പി ഇനി എ ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എ ഡി ബൈ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വന്നേ എ ഇ അപ്പോൾ എല്ലാം പരസ്പരം എന്തായിരിക്കും പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി ഇപ്പം ഉണ്ടോ ഈ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇതാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി എന്താണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഈസ് ടു നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആ ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് വൺ ആ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് വൺ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ടു ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ആ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി ഹൈറ്റ് ബൈ ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ എക്സ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുക വൺ എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ളത് രണ്ട് വണ്ണും ഇത് റൂട്ട് ടു ആ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നോക്കി ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് വൺ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം കൂടി സിക്സ്റ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ആങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി ആക്കി അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആക്കി അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ആയി അപ്പോൾ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് വൺ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് റൂട്ട് ത്രീ ഇത് ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈറ്റ് കേട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡി ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല സോറി ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹൈറ്റ് എന്താ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെയൊക്കെ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല റേഷ്യോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് ആ എക്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും റേഷ്യോസ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ ആ ഹൈറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കുന്നതാണ് അതെനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ